ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு செம்ம டேஸ்ட்டான ஒரு ஃப்ரைட் குக்கீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்தது ரொம்பவே மொறு மொறு மொறுன் இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே குக்கி சாப்பிட்ற அதே ஒரு ஃபீல் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா இதை ஃப்ரை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அஃப்கோர்ஸ் இதை பேக் பண்ண முடியும் பட் நான் வந்து சட்டை நாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டேன் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரையாக இருந்தது ஸோ இதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் என்ன மெத்தட்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் கால் கப் அளவுக்கு அதில் வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோவில் பட்டரும் நெய்யும் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கேன் பட்டர் வந்து மெல்ட் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் இதில் அதே கலவு ஒரு சூடான மிதமான சூடில் இருக்கிற ஒரு பால் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு டிப்ஸ் என்னென்னா அந்த பவுல் வந்து நெய்யோ வெண்ணெயோ இருக்கிறதுனால ரொம்ப பிசி பிசின்னு இருக்கும் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹீட்டான பால் நம்ம ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நெய் வெண்ணெய் எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு விளக்கிறதுக்கும் சட்னி ஈஸியாக இருக்கும்ல இது ஒரு டிப்ஸாக வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே அளவு வந்துட்டு பவுடர் சுகர் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு முக்கால் கருப்பு அளவுக்கு சுகர் சுகர் எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் பவுடர் பண்ணிங்கன்னா அது அவ்வளோ வந்துடும் அதை போட்டு நல்லா வந்து கரைச்சி விட்டுக்கிறேன் எல்லாம் ஒன்றா கரைக்கிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவும் பேக்கிங் பவுடர்னு சேர்க்குறேன் ரெண்டு ஒன்றா சேர்த்து தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு அதிகமாக போனிச்சுன்னா ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக பக்குவம் தெரியும் பாதம் தெரியும் நம்ம கலந்துக்க முடியும் இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக போட்டு போட்டு நான் கலந்துக்க போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலக்கும் போது நம்மளுக்கும் கரெக்டாக அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த பதம் வந்துடும் அந்த பிஸ்கட் செய்கிற அளவுக்கு ஸோ அப்போ வந்து அந்த பிஸ்கட் எடுத்துகிட்டு நான் கையில் நல்லா போட்டு பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் எனக்கு ரெண்டு கப் கரெக்டாகவே இருந்துச்சு ஸோ இதை நல்லா போட்டு திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ ஓகே மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாவு ஏன்னா நம்ம சுகர் போட்டிருக்கிறதுனால அது மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகிட்டு ரொம்பவே சா சாஃப்டாகவே வரும் ஸோ இப்போ வந்து அதை ரெண்டு ஒரு தேய்க்கிறதுக்கு ஒரு பழகை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் மேலே வந்து ஆயில் வச்சு சாரி அந்த மாவே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நல்லா உருட்டிட்டு போகிறேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க நம்ம சட்டுன்னு செஞ்சிட முடியும் நான் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கிட்ட தான் நான் ஆரம்பித்தேன் எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆணிச்சு அது செஞ்சுட்டு டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சுட்டு வந்துட முடிஞ்சிது பசங்கள்லாம் கூடவே இருந்துட்டு எனக்கு நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன்னு சொன்னதுனால கொஞ்சம் எனக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அதை விட்டு டக்குன்னு நம்ம செஞ்சிட முடியும் மாவு பிசைஞ்சோன்னா நம்ம இது மாதிரி திரட்டிட்டு நம்ம எண்ணெய் பக்கத்துலேயே சூடப் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா டக் டக்குன்னு பட்டு நம்ம பண்ணிட முடியும் இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு டப்பா மூடி வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட குக்கீஸ் கட்டுறதுன்னா கூட நீங்கள் அதில் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதுக்காக நான் அப்படி செஞ்சேன் ஸோ இதே மாதிரியே திருப்பியும் மீதம் இருக்க மாவையும் போட்டுட்டு இதே மாதிரி நான் அந்த மூடி வச்சு கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் இன்னொரு ஒன்று என்னென்னா நம்ம அப்படியே ஆயிலில் போட்டோம்னா உப்பி வந்துடுது ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது எனக்கு உப்பிடிச்சு செகண்ட் டைம் வந்து ஃபோக் வச்சு அதை லைட்டாக ஓட்டை போட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது உப்பாமல் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் போடுறது உப்புனாலும் அது மொறு மொறு இருந்தது பட் செகண்ட் டைம் போகும்போது அப்படியே குக்கீஸ் மாதிரி சூப்பராக அப்படியே ஃப்ளாட்டாகவே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் நல்லாவே அடங்கிடும் எல் நல்லா அடங்கினதும் அது வெந்துருச்சு நம்மளுக்கு சாதாரணமாக ஃப்ரை பண்ணும்போது அப்படி தான் இல்லையா எண்ணெய் அடங்கிடுச்சுன்னா அது வெந்துருச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ இப்போ நல்லாவே வெந்துருச்சு ஸோ இது உப்பி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் நம்ம ஃபோக் வச்சு சின்ன சின்ன ஓட்டை போட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது உப்பி வராது சில மற்ற குக்கீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பி இருக்காது ஃபஸ்ட் டைம் போடுறப்ப மட்டும்தான் நான் ஃபோக் வச்சு குத்துறதுக்கு மறந்துட்டேன் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈவினிங் வந்து என்ன செய்யலாம் கடையில் போய் எதுவும் வாங்க முடியாது குவாரண்டைன் டைம் ஸோ நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி சூப்பரான டேஸ்டியான குக்கீஸ் செஞ்சு பசங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குக்கீஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்